este de bun augur și dorită ca mijloc terapeutic și dacă s-ar putea face în România, bine ar fi. Asta este și motivul este pentru care la inițiativa viceprimarului, în funcție de primar actualmente, de ce v-ați făgădău, care m-a rugat să-l primesc pe domnul Gemănaru în noiembrie anul 2012 pentru a iniția un proiect comun pentru terapie. M-am bucurat. Terapia este ar fi ceva deosebit să putem face și noi. Am semnat un protocol de colaborare care avea o rezonanță mai mult științifică de, în sensul organizării. După care am început să facem demersurile de organizare. Astea am semnat în prima legătură cu asiguratorul. Care asigurator? Suma poliția a fost făcută în octombrie, cu o lună înainte, nu a acceptat extinderea poliției pe aceeași sumă cu această nouă activitate. Am avut și situația în care am întrebat, bineînțeles, Consiliul Științific. Consiliul Științific este un for decizional în care, într-o instituție ca noastră publică cu caracter științific. Consiliul Științific și-a exprimat în scris punctul de vedere, considerând că inițiativa noastră de a iniția delfinoterapia prin separarea delfinului pe ei la acea dată ușor bolnăvior, dar bolnăvior cu o leziune osoasă, nu cu o leziune infecțioasă sau ceva periculos, dar care era bine, după părerea mea, să-l separăm de femele. Uh, separarea acestuia într-un alt bazin, bazinul actualmente folosit ca delfinariu, uh, rămânând femeile dincolo, pe o perioadă scurtă de timp pentru a putea testa cum ar merge în delfinoterapia. Deci, cum spuneam, Consiliul Științific a refuzat această, această activitate, considerând-o prea riscantă și considerând că riscantă, de riscantă pentru delfin, riscantă pentru copii, riscantă pentru considerarea generală a instituției pe de o parte și pe de altă parte, noi când am achitat așa și delfini, am achitat într-un proiect, într-un program. Programul științific nu include delfinoterapia și ar trebui ca această, acest program să fie inițiat la nivel de minister, acolo unde ne-am primit fondurile și acolo unde ne-am primit aprobările ca să avem acești delfini. Motiv pentru care l-am chemat pe domnul Gemanaru, i-am explicat ce se întâmplă și am semnat împreună cu dumneavoastră un protocol de reziliere. Dumnealui a înregistrat ca fiind o să spunem așa, un refuz al Consiliului Județean, care nu mă lasă să fac de filoterapia. Realitatea este că uh, sunt mulți alți factori asiguratori și Consiliului Științific care au fost uh, împotriva de filoterapie la acea dată, în condițiile din, din, acea, din 2012. Ulterior, delfinul Peipei a murit, uh, leziunile lui uh, s-au agravat și până la urmă a murit în uh, 2013 și am uh, rămas cu două femele. Uh, deci, orizontul de filoterapie s-a îndepărtat cu prezența doar a două femele. Mai mult a început reabilitarea delfinarului descoperit și de 2 ani de zile, 2014 și 2015, uite, funcționăm în delfinariu acesta mic, delfinariul pe care îl gândeam, gândeam pentru interacțiuni cu delfinii, inclusiv de filoterapie. Acesta este un alt motiv pentru care, pentru care noi, încă la ora actuală, nu putem iniția de filoterapie. În continuare, asiguratorul este împotriva extinderii riscului uh, și cu delfinoterapia și, bineînțeles, că nu, a putut, uh, nu am putut nici noi să-i prezentăm o situație de risc și așa asigurarea delfinilor este o, este o, uh, cum să spun eu, o noutate pentru orice asigurator, foarte greu de găsim asiguratorul, iar să mai reducem în acțiunea delfinilor în o activitate care este în sine noutată pentru România, înseamnă uh, o complicare a existenței uh, noastre și a dosarului de asigurare.